Hola, compañeros estadounidenses. Y bueno, el pueblo de Delaware. Veo a mi compañero, al senador Tom Camper de ahí. Quiero agradecer al senador Kunz también. Creo que el gobernador también está ahí. ¿Esa es Ruth Ann? ¿Nuestro ex gobernador Ruth Ann Menor? ¿Nuestra ex gobernadora Ruth Ann Menor? Más importante, mi hermana Valerie. Bueno, no importa. Señores, damas, el pueblo de esta nación ha hablado. Ellos nos entregaron un mensaje, una victoria clara. Una victoria convincente. Una victoria. Para nosotros, el pueblo, hemos ganado con la mayor cantidad de votos alguna vez votada en la historia del país. 74 millones. Lo que debo admitir, que me sorprendió, esta noche fue ver en todo el país, todas las ciudades, todas partes del país, incluso en todo el mundo, una gran, un gran desborde de alegría, de... Esperanza, fe renovada en el futuro y en un nuevo día. Y me enorgullece la confianza que ustedes me dieron a mí. Yo prometo ser un presidente que busque no dividir, sino unificar. Que no vea estados rojos ni azules, solamente a los Estados Unidos. Trabajar con todo mi corazón, con la confianza de todo el pueblo, ganar la confianza de todos ustedes. Y por ello, es que creo que Estados Unidos trata de la gente. Eso es lo que buscará nuestra administración. Yo busqué este cargo para restaurar el alma de Estados Unidos, para reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media y hacer que Estados Unidos sea respetada alrededor del mundo de nuevo. Que estemos unidos aquí en casa. Verlos aquí honra el trabajo de mi vida, ver qué tantos millones de estadounidenses votaron por esa visión. Ahora el trabajo de hacer esa misión real es una tarea, es la tarea de nuestra era. Caballeros, como lo he dicho muchas veces antes, soy el esposo de Jill. Y no estaría acá sin su amor, sin su apoyo incansable. El de Jill, también el de mi hijo Hunter, y de Ashley, mi hija, y de todos nuestros nietos, y sus esposas, y toda nuestra familia. Están en mi corazón. Jill es una madre del ejército, también es una educadora. Se ha dedicado en toda su vida a educar. Pero no se trata de lo que haga, sino de quién es. Para, la, para los educadores estadounidenses, esto es un día importantísimo. Ustedes van a tener a una de ustedes en la Casa Blanca. Y Jill va a hacer que sea... Jill va a ser una gran primera dama y me enorgullece muchísimo. Todos tendrán el honor de servir con una fantástica vicepresidenta. Acaban de escuchar a Kamala Harris. Que hace historia como la primera mujer, la primera mujer negra, la primera mujer de descendencia del sur de Asia, la primera hija de migrantes elegida en este país. 
No me digan que no es posible en los Estados Unidos. Ya era bien debido. Y se nos recuerda hoy a aquellos que lucharon tan fuerte por tantos años para hacer que esto sucediera. De nuevo, Estados Unidos ha arcado más la justicia moral del mundo. Cámara y Doug, quieranlo o no, su familia se están, con, se están convirtiendo en Biden horarios y hey, no tienen salida de esto. A todos aquellos que fueron voluntarios, que trabajaron en las urnas en medio de esta pandemia. Los funcionarios elegidos localmente, ustedes merecen un agradecimiento especial de todo el país. Mi equipo de campaña, todos los voluntarios ahí, todos dieron tanto de sí mismo para hacer que este momento fuera posible. Y yo les debo, les debo muchísimo y les debo todo. A todos aquellos que nos respaldaron. Me enorgullece la campaña que construimos. Me enorgullece la coalición que reunimos, la más amplia, la más diversa en la historia. Demócratas, republicanos, independientes, progresistas, moderados, conservadores, jóvenes, viejos, urbanos, suburbanos, rurales, LGBTI, latinos, asiáticos, nativos estadounidenses. Estoy hablando en serio, especialmente en estos momentos. Especialmente en esos momentos donde la campaña estuvo en su momento más bajo. La comunidad afroestadounidense estuvo ahí por mí. Siempre estuvieron sosteniéndome y yo los respaldaré. Yo lo dije al principio. Quiero representar a esta campaña. Quiero que esta campaña represente y luzca como Estados Unidos y hemos hecho eso. Ahora queremos que la administración sea así. Para todos ustedes que votaron por el presidente Trump, yo entiendo la decepción hoy. He perdido varias, un par de veces yo, pero ahora hay que darnos a otro, uno a otro una oportunidad. Es momento de pasar a un lado la retórica agresiva, bajar la temperatura, vernos el uno al otro, escucharnos el uno al otro de nuevo. Y para lograr el progreso debemos dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. Ellos no son nuestros enemigos, son estadounidenses. Son estadounidenses. La Biblia nos dice que siempre hay una temporada, una temporada de construir una temporada de cosechar, una temporada de sanar. Este es el momento de sanar en Estados Unidos. Ahora esta campaña se ha acabado. ¿Cuál es la voluntad del pueblo? ¿Cuál es nuestro mandato? Yo creo que es este. Estados Unidos nos ha hecho un llamado para marchar junto a las fuerzas de la decencia, de las fuerzas de la justicia, de las fuerzas de la ciencia y las fuerzas de la esperanza en las grandes batallas de nuestra era. La batalla para controlar el virus, la batalla para construir la prosperidad, la batalla para asegurar el cuidado de la salud de su familia, la batalla para lograr la justicia racial y acabar con el racismo sistemático en nuestro país. Y la batalla para salvar nuestro planeta al hacer que el clima esté bajo control. La batalla para restaurar la decencia, defender la democracia y darle a todos en este país una oportunidad justa. Es todo lo que están pidiendo, una oportunidad justa. Caballeros, todo el trabajo empieza controlando el COVID-19. No podemos reparar la economía, restaurar su vitalidad o apreciar los momentos hermosos de la vida, abrazar a nuestros nietos, sus cumpleaños, graduación, todos esos momentos que nos importan hasta tener esto bajo control. El lunes, yo nombraré un grupo de científicos, líderes y expertos como consejeros transicionales para ayudar a llevar el plan de COVID-19 y convertirlo en un plano de acción que restaurará, que, restaur, que a partir de enero de 2021 restaurará la salud del país. Ese plan será construido a través, a partir de una ciencia inamovible, será construido para desde la compasión, la apatía y la preocupación. No me ahorraré ningún, ningún esfuerzo, ningún compromiso para dar giro a esta pandemia. 
Damas y caballeros, soy un demócrata orgulloso. Pero voy a gobernar como presidente estadounidense. Trabajaré tan duro por aquellos que no votaron por mí, así como por aquellos que lo hicieron. Dejemos que esta gris era de demonización en Estados Unidos empiece a acabarse aquí y ahora. La negativa de demócratas y republicanos a cooperar unos con otros no es una fuerza misteriosa más allá de nuestro control. Es una decisión, una elección. ¿Qué hacemos? Y si podemos elegir no cooperar, podemos elegir cooperar. Y yo creo que esto es parte del mandato que se nos ha dado por parte del pueblo estadounidense. Ellos quieren que nosotros cooperemos en su interés. Y esa es la elección que yo haré y llamo al Congreso, demócratas, republicanos, por igual, que hagan esa elección conmigo, que tomen ese camino. La historia estadounidense es ampliar lentamente, pero firmemente las oportunidades y aquí no hay ningún error. Hay muchos sueños que se han diferido por mucho tiempo. Debemos hacerle la promesa al país, una promesa, la promesa de Estados Unidos, hacerla real para todos, sin importar su etnicidad, su fe o su identidad o sus incapacidades. Caballeros y damas, Estados Unidos siempre ha sido formada por momentos de inflexión, por momentos en el tiempo donde tomamos decisiones difíciles sobre quiénes somos y qué queremos ser. Lincoln en 1860, yendo a salvar a la Unión. Franklin Delano Roosevelt en 1932, prometiendo una liga de país, un nuevo trato. John F. Kennedy en 1960, prometiendo una nueva frontera. Y 12, hace 12 años, cuando Barack Obama hizo historia y nos dijo que sí podíamos. Damas y caballeros, Estamos en un punto de inflexión. Tenemos una oportunidad de vencer, de construir una nación de prosperidad y propósito. Podemos hacerlo. Yo sé que podemos. He hablado mucho tiempo de la batalla por el alma de Estados Unidos. Debemos restaurar el alma de Estados Unidos. Nuestra nación ha sido formada por la batalla constante entre nuestros mejores impulsos y nuestros peores impulsos en presidente. No, diré que este, en esta batalla lo que importa es el tiempo. Es momento que lo mejor de nosotros prevalezca. Esta noche todo el mundo está observando Estados Unidos. Y yo creo que en nuestro mejor momento Estados Unidos es un faro para el mundo. No lideraremos solamente con el ejemplo o por el poder de nuestro ejemplo. Yo sé, siempre he creído, muchos me han escuchado decirlo, siempre he creído que podemos definir a Estados Unidos en una palabra. Posibilidades. Eso, en Estados Unidos, todo el mundo debería tener la oportunidad para llegar tan lejos como sus sueños y las habilidades dadas por Dios lo lleven. Vean, yo creo en las posibilidades de este país. Siempre estamos mirando hacia el futuro donde un Estados Unidos es más justo, más justo, donde se crean trabajos con dignidad y respeto, donde se curan las enfermedades como cáncer y Alzheimer. Un Estados Unidos que no deja a nadie atrás. Un Estados Unidos, un jefe de Estados Unidos que jamás se rinde, que nunca se rinde. Esta es una gran nación. Siempre ha sido una lucha contra Estados Unidos, pero somos un pueblo bueno. Estos son los Estados Unidos de América. Nunca ha habido nada. Nunca ha, visto, nunca ha habido nada que no hayamos podido hacer cuando lo hayamos hecho juntos, caballeros y damas. En los últimos días de la campaña, yo empecé a pensar sobre algo que significa mucho para mí, eh, particularmente para mi hijo. Se captura la fe que me sostiene. Y creo que es la misma fe que sostiene en Estados Unidos. Y la esperanza, una esperanza que esperamos pueda proveer algún, con, alguna especie de alivio para tantos miles de Estados Unidos que perdieron a un ser querido por ese terrible virus de este año. Mi corazón va con cada uno de ustedes. Esperemos que esta situación les dé algo de tranquilidad. Esto, ese es el, el Salmo. Y Él los levantará en las alas de los ángeles. 
los cargará en el aliento de la mañana y los hará saludar al sol y los sostendrá en la palma de su mano. Y ahora juntos, en las, al, en las alas de los ángeles, nos enfocamos en un viaje que, que Dios nos ha pedido que hagamos con todo nuestro corazón, con nuestra mano más firme, con fe en Estados Unidos y en cada uno del otro, con amor por el país, sed por justicia. Permítanos ser la nación que sabemos que podemos ser, una nación unida, una nación fuerte, una nación sanada. Los Estados Unidos de América, damas y caballeros, Nunca, nunca ha habido en los Estados Unidos nada que hemos intentado y no hayamos podido hacer. Así que recuerden cómo mi abuelo, nuestro abuelo decía cuando salí de su casa, cuando yo era un niño en Scranton, decía, Joey, mantén la fe. Y mi abuela cuando estaba viva decía, no, no la mantengas, diseminala, dásela a todo el mundo. Dios los ama a todos, que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios proteja a nuestras tropas. Muchas gracias, muchas gracias.